गुड मॉर्निंग ऑल एम आई ऑडिबल मा होप यू ऑल फाइन सो जय गुड मॉर्निंग ओर पर्वा गजा रेवती गुड मॉर्निंग जीविता गुड मॉर्निंग सुकनीता गुड मॉर्निंग गायत्री सेदु गुड मॉर्निंग थैंक यू माँ गायत्री फ्रॉम मंडे वी विल हैव सी ए सेशन माँ ओके सो होप सो आई एम ऑडिबल राइट सो वन सेकंड गुड मॉर्निंग ऑल दिस इज आर सुमा शंकर फ्रॉम एडक्ट टू फोर सेवन तमिल नंबर पाकट इनकी संडे स्पेशल सेशन वो पाती नयन एम सेशन इनके अब मुंद आना पैरची सर योजे वेटी अब तैंक यू मा बट डोट वरी ना कवर पड़े अल ना शेड्यूल पड़ी ना कंप्लीट पड़ा ओके सारी फार द इनकनवीनियन टू यु आल रईट ओके फैन अदाम अकोट वे यारेलो टेलग्राम चेनल यारो वो हेक पड़ी विड़चर ओकेवा भरणी एंगे कोर्पारे पारी भरणी ओकेवा भरणी गजा रेवती इन रे मूणुपी ये एपड़ो टेलग्राम चेनल मोतम हेक पड़े ओके इनकी नंब पाक अब मुंद आना पैरची सो इतना सर मुंद आना पैरची आर्ट आफ प्राक्टी प्ीवियस्यर कोशन पेपर अगर डी पड़े सार अब नरिया सो अभीपोना अब इत पीवियर ना अने ना वो हिंट को प्राक्टी अब पीवियस्यर कोशन वो वर्कउट पड़ेद जस्ट वो ना कोशन पाता आंसर पड़ना अब कम ताँ वो सब विषय अट्पान सब विषय अरीज अगर पड़ी मटा हेक पड़ा वो पता पड़ मुड़े एल बैंडन वोलटे ना टेलग्राम चेनल क्लास वो मेरी वो पोस्टोन आई ना पटे वो टेलग्राम कंप्लीटे बैन पड़ी सो आर्ट आफ प्राक्टी सो इत पीवियस्यर कोशन पर नया विषय पाती अगर बिफोर नम्बर अडक्ट फोर्स तमुसा यारादी जस्ट कीक सब्सक्रेबन और वाटी प्स पड़को सो न्यू वीडियो अप्डेट्स यहाँ आटोमेटिका वो सो फर्स्ट आफ आल प्ीवियस्य कोशन वो अनले पड़ो से पाती अब नहीं मना और वे प्रास वो फालो पड़ी अब इट इस वेल अंड बट इले ता ना वे पड़े वि कमान इनपुट ना कुत्तर अब इत वो चेंजस्को पाक सिंपा से बट एनिवे वो इतना रोम यूस्फुला रिजल्ट रिजल्ट वो कैटेटा अप्डेट को इत मंत कहें मसल ना कुे अब मेरी ग्रूप टू उड़े मेन मॉडल कोशन पेपर वो अल्लोड पड़ा अदान सेशन वो ना ट्यूसडे पटे सो मेन्स कोशन पेपर एपी ओरजल कोशन पेपर अगर अप्लोड पड़ा नंब पाप फर्स्ट आफ आल प्ीवियस्यर कोशन वो कटाय अब केपी सो प्ीवियस्यर कोशन पेपर इलामेटिव एक्साम क्राक पड़ मुड़ुमा अब हंड्रड्ड पर्संटेज वह पाती मुड़ा ना इपये ना सर प्ीवियस्यर कोशन पेपर वो इलाम उ हंड्रड्ड पर्संटेज वो वो ला इत पड़ मुड़ुमा अब कटाय वायपे कैकंड ओके हंड्रड्ड पर्संटेज वो प्ीवियस्यर कोशन पेपर इलामल उम्पटेटिव एक्साम वो क्लियर पड़ मुड़ुमा अब अब वो कुछ वायप ना ऐसे मारदा यूपीएससी पड़कू कैंडिडेट्स नहीं डी रोटी वर्क वो प्ीवियस्यर कोशन वो अंत प्ीवियस्यर कोशन वो रेगुर् वर्क वो रेगुर् अजेंटा वो एमें तूंग सी एपं फ्रीय अंदम प्ीवियस्यर कोशन वो वर्क पड़ेटा अगर अड़ वे वो कंटिन्यू पड़वा ना ऐसे यूपीएससी कैंडिडेट पर तरवा एनसीआरटी बुक वह पाती पकन टू पक अटा अट टू अट मनपाड़ पड़ा प्लस वो टाटा मेग्रा हिलो जी एस गैड वह पाती कंप्लीटा वो पड़ा अट टू अट अटा सो अंदर पड़ा यूपीएससी क्लियर पड़ मुझे अब अदान स्ट्राटी प्रियम लोकेश मॉर्निंग अदिया स्ट्राटी वो इंकी सो इत प्ीवियस्यर कोशन पेपर इलाम उ पड़ मुझा 
ஒரு ரெண்டு கேள்வி இல்லாம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் முன்னே முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கேள்வி இல்லாம புதுசா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் வரவே வராது அப்ப ரெண்டு கேள்வினா ஒன்றரை மார்க் போட்டீங்கன்னா அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு மார்க் இந்த மூணு மார்க் இல்லாம எத்தனை பேர் டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க எக்ஸாம் வந்து மெயின்ஸ் குவாலிஃபை ஆகாம அதே மாதிரி குரூப் போர்ல கவுன்சிலிங் வராம எத்தனை பேர் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகும் எதுக்கு அந்த மூணு மார்க்கை விடுவானு அப்போ இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை நீங்க பண்றதுனால உங்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா என்ன படிக்கணும் ஏது படிக்கணும் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன படிக்கணும் ஏது படிக்கணும் என்ன படிக்க கூடாது ஸோ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணுறப்பயே உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னா ஒன் செகண்ட் குட் மார்னிங்மா ஸோ என்ன படிக்கணும் என்ன படிக்க கூடாதுன்றது உங்களால் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ வந்து என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்குறாங்க அதாவது நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் இயர்ஸ் முக்கியமாக சார் அவுரங்கசீப பத்தி ரொம்ப டெப்தா படிக்கணுமா அதே மாதிரி ஆலம் ஷாவை பத்தி ரொம்ப டெப்தா படிக்கணுமா சிவாஜி பத்தி நான் ரொம்ப டெப்தா படிக்கணுமா அதே மாதிரி சிராஜ் உத்தாவ்லாவை பத்தி நான் ரொம்ப டெப்தா படிக்கணுமா அதே மாதிரி எல்லைனோ லீனா இதை பத்தி எல்லாம் நான் ரொம்ப டெப்தா படிக்கணுமா எதை படிக்கணும் என்ன படிக்க கூடாதுன்றத இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் போட்டு காட்டும் நீ என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் படிக்கணும் இதை நீங்க படிக்கிறப்பயே இதெல்லாம் நீ படிக்காத இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டதும் கிடையாது கேட்க போறதும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களால என்ன பண்ண முடியும் அனாலிசிஸ் கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் என்ன மாதிரி கேள்விகளுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஒரு கேள்வி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெளியில இருந்து போகும் அந்த கேள்விக்கு நீங்க பெருசா முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை என்ன மாதிரி கேள்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு கேள்வி இருக்கு அப்படின்னா சாய்ஸ் கொடுக்கிறாங்க <laughs> பேட்டில் ஆஃப் பிளாசின்றது செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் தெரியும் பக்கத்திலே பேட்டி பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரிவோல்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனுக்கான இது கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சாய்ஸஸ் வந்து அவங்க நம்ம கொடுத்துருக்க நாலு சாய்ஸஸில் ஒரு சாய்ஸ் தான் வந்து கரெக்டான சாய்ஸாக இருக்க போகுது மீதி இருக்கக்கூடிய சாய்ஸஸ் வந்து அவங்க கண்ண முடியிட்ட ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது இப்படி கொடுக்குறாங்களா அப்படியும் கிடையாது மீதி இருக்கக்கூடிய மூணு சாய்ஸும் ஏதோ ஒரு வகையில வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்சிடென்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயத்த தான் அவங்க கொடுக்குறாங்களே தவிர ரேண்டமாக வந்து சாய்ஸ் வந்து ஏல வந்து ஒன்று கொடுத்தா டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க மீதி மூணு சாய்ஸுமே ஏதோ ஒரு வகையில வேற ஒரு கேள்விக்கு வந்து தொடர்பான ஒரு ஆன்சரை தான் வந்து அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க கொடுப்பாங்க இது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிறேன் அதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்மே ரிப்பீட் அதாவது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்போ நிறைய பேர் சொல்லிக்கீங்க முந்தைய ஆண்டு கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க சார் அதுலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா இட் மீன்ஸ் என்னென்னா சில நேரத்தில் கேள்விகளை வந்து அப்படியே எடுப்பாங்க புதுசானால் எப்பயுமே வந்து கொஸ்டின் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் மீதி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஏற்கனவே கொடுத்த கேள்விகளை வெவ்வேறு மாதிரி தான் கேட்பாங்க சில நேரத்தில் அச்சடித்த மாதிரி அதே கேள்வி ஏன் நித்தி ஆயோக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோடைய சேர்பர்சன் யாருன்னு சொல்லிட்டு இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்த தேர்வுலேயே வந்து கண்டினியூஸாக ரெண்டு எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டு வச்சாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் நான் இங்கேயுமே வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து நமக்கு கிடைச்சனால அதில் வந்து ஒன்றரை மார்க் கிடைக்கணும் அதுவே நமக்கு அவுட் ஆன மாதிரி தான் அப்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதை எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்தாங்கன்னா நாலு சாய்ஸ் இருக்குது மெயினான சாய்ஸ் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னத்துக்கு இருக்குன்றதே தெரியாது ஏபிசிடி நான் ஏற்கனவே சொல்லிடுக்கேன் ஃபஸ்ட்டு எந்த ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தாலும் ஷோர் ஷார்ட்டாக அடிக்க கற்றுக்கணும் ஒரு நூறு கேள்வி இருக்குது அப்படின்னா அந்த நூறு கேள்வியில் இருபத்தஞ்சு கேள்வி பார்த்த உடனே வந்து உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடிய கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோர் ஷார்ட்டு அப்போது நீங்கள் என்னென்னா ஒரு கேள்வியை பார்த்தனே ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க ஆன்சர் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவ் ஆகும் அந்த சேவ் ஆகக்கூடிய டைமை வந்து கெஸ் அதாவது வந்து நான் பார்த்த உடனே ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் யோசித்தா என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடிய பண்ண முடியறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு அப்படின்னா இருக்குமா ஓகேங்களா என்ன இருக்கு
ஓகே ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து எலிமினேஷன் சார் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை எங்கேயும் பார்த்த மாதிரியும் தெரில ஷோர் ஷாட்டும் இல்லை எனக்கு என்னென்னா இந்த நாலு சாய்ஸ் இருக்குது எனக்கு ஷோராக தெரியும் செவன்டீன் சிக்ஸ் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் வந்து ரிவோல்ட்டு தான் அது வராதுன்னு எனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் வந்து செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எனக்கு அது வராதுன்னு தெரியும் எனக்கு வந்து ஏஓ இல்லை டிஓ சார் அப்போ டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சீரீஸில் கொடுத்துருக்காங்க கட்டாயம் இல்லை ஏ தான் சார் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர்னு நீங்கள் போட்டுட்டு வருவீங்க இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதை தான் வந்து எலிமினேஷன் டெக்னிக் அதே மாதிரி வந்து ஒன் செகண்ட் குட் மார்னிங் ஆல்மா அன்னோன் கொஸ்டின்ன்றது மீதி மூணு பிடிச்ச தலைவிதி ஒன்றுமே பண்ண முடியாது எனக்கு தெரியாதது இது தான் இந்த இடத்துல நிறையா பேருடைய கேமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணி விடுறது இந்த அன்னோன் கொஸ்டின் தான் ஸோ நமக்கு தெரியாத ஒரு கேள்வி அவன் எங்கேயோ ஃப்ளூக்குன்னு சொல்லுவீங்க பாருங்கள் அந்த ஒரு கேள்வி அவன் அடித்து ஒன்றரை மார்க் எடுத்துருப்பான் நீங்கள் அந்த ஒன்றரை மார்க்கை விட்டுருப்பீங்க அப்போது இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஷோர் ஷார்ட் கொஸ்டின் கெஸ் எலிமினேஷன் இதையும் தாண்டி வந்து எடுத்தீங்க <laughs> சாலிடா ஒரு நாளைக்கு இருபத்தஞ்சு கேள்வி வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க எடுத்துக்கோங்க சரி சார் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் இருபத்தஞ்சு கேள்வி இதுக்கு எவ்வளவு சார் எனக்கு மொத்தமே இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் தான் சார் ஆக போகுது எதாவது இருபத்தஞ்சு நிமிஷமா ஆமா ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் இருக்கா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேனா அதுல வந்து ஆப்ஷன் டி ஆம் படிச்சுட்டேன் அதாவது பேட்டி பஜோ பேட்டி பஜோ ஸ்கீமே இதுக்கு ஆன்சர் டி அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த கேள்வி இதுக்கு ஆன்சர் வந்து சி இது பேர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் படிக்கிறது நிறைய பேர் இந்த வேலையை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க அதை வந்து நம்ம போல்டா ஒத்துக்கணும் ஓகேங்களா அது கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு கேள்விக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் மோர் தென் த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆயிரம் கேள்வி இருக்குன்னா இந்த ஆயிரம் கேள்வி நான் ஒர்க் அவுட் பண்ண சொல்லிட்டேன் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தஞ்சு நான் ஒர்க் அவுட் பண்ண சொல்லிட்டேன் ஆயிரம் கேள்வி நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணுன்றது டார்கெட் இல்லை நீங்கள் மொத்தமாகவே அந்த இருபத்தஞ்சு கேள்வியை தான் உங்கள் ஹோல் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நீங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நீங்கள் கிளாக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க டைமர் வச்சுக்கோங்க குறைஞ்சபட்சம் வந்து மினிமம் த்ரீ மினிட்ஸு மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸை டென் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தேவைப்பட்டால் அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் குறைஞ்சபட்சம் வந்து மூணு நிமிஷம் அதிகபட்சம் வந்து அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எடுத்துக்கிறதப்போ என்ன சார் ஒரு சாய்ஸை தட்டுறதுக்கு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு சாய்ஸ் இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கேள்வியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கேள்வியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் அப்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கேள்வி வந்து என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் படிக்கிறப்போ இந்த கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அந்த கேள்வி உடைய ஹீரோ யார் இது தான் ஹீரோவே அப்போது இந்த கேள்வியில் பேட்டி பஜோ பேட்டி பதோ நான் இன்னும் நான் ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் வந்து நான் இது பண்ணுற மாதிரி சும்மா நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக போட்டிருக்கேன் நான் இருங்க நான் ஸ்க்ரீன் வந்து பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணுறேன் பேட்டி பஜோ பேட்டி பதோ அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்கீமு நான் வேணா அந்த ஸ்க்ரீனை வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது ஒன்றும் இல்லை இந்த குரூப் ஒன் கொஸ்டின் நீங்கள் எழுதிருப்பீங்களே அதை தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் வேறு எதையுமே எடுத்துக்கல நான் டோன்ட் வரி இந்த இடத்துல இப்போ குரூப் ஒன் கொஸ்டின் நடந்தது இல்லையா இந்த இதை தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஓகே ஸோ பேட்டி பஜோ பேட்டி பதோ அப்படின்ற ஸ்கீமை தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எடுத்திருக்கேன் அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த இடத்துல சிவகுமா குட் மார்னிங் சரி நான் வேறு கொஸ்டின் இதில் எடுத்துக்கிறேம்மா ஏன்னா அது எந்த கொஸ்டின்றது தெரில ஸோ இந்த கொஸ்டினை எடுத்துக்கிறேனே ஸோ த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு கேள்வி வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த கேள்வி நான் எடுத்திருக்கும் பட்சத்தில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எந்த ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டாலும் அஞ்சாவது சாய்ஸு எப்பயுமே நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் அன்லஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கொண்டுட்டு வர வரைக்கும் நீங்கள் இந்த இ ஆப்ஷனை கன்சிடர் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை நெகட்டிவ் மார்க்கிங் வந்து ஒரு வேலை கொண்டுட்டு வந்தாங்கன்னா ஆன்சர்
ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தஞ்சி கேள்வி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து அஞ்சு கேள்வி வந்து சா ஒர்க் அவுட் பண்ணும் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் வந்து நாலு சாய்ஸஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சாவது சாய்ஸை பற்றி கவலைப்படத்தால் அப்போ நாலு சாய்ஸஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே அதை இன்னிலேருந்து கூட ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எப்பயுமே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கீவேர்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதாவது ஆக்டிவ் கீவேர்டுன்றது ஒன்று இருக்கும் ஆக்டிவ் கீவேர்டுன்றது அதுதான் அந்த இதை மறைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அந்த கொஸ்டினுக்கு அர்த்தமே இருக்காது அப்போது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்றது தான் இதில் வந்து கீவேர்டு அப்போ இந்த இடத்துல கீவேர்டு இது மட்டும் இருந்துட்டா இதை ஆன்சர் பண்ணிடலாமா கிடையாது அவங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் கீவேர்டு அதனுடைய துணை அதாவது வந்து இந்த கீவேர்டு வந்து என்ன இந்த இந்த கீவேர்டுன்றது இந்த கண்டென்ட் இருக்குது இந்த கண்டென்ட் ரிலேட்டடாக என்ன கேட்டிருக்காங்க பவர்ஸை பற்றி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய அதிகாரத்தை பற்றி கேட்டிருக்காங்களா இல்லை இந்திய ரிசர்வ் பேங்கியோடைய செயல்பாடை பற்றி கொடுத்துருக்காங்களா இந்த இடத்துல கேள்வி வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய செயல்பாடு தான் ஆனால் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அதிகாரமும் இருக்குது அதே சமயத்தில் வந்து செயல்பாடும் இருக்குது அப்போது நாலு சாய்ஸஸில் மொத்தம் மூணு கொடுத்துட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சார் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் நான் எடுத்தேன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் டவுன்லோட் பண்ணேன் இஷ்யூ ஆஃப் காயின் பேங்க் டு த பேங்க் ரெகுலேட்டிங் த கரன்சி எவ்வளோதான் முடிச்சிட்டேன் சார் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒன்று கிடையாது இந்த ஒரு கேள்வியை படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கணும் கீவேர்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நோட்டில் எழுதுறப்பே ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதே மாதிரி வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏன்னா இதே தான் வந்து உங்களுக்கு மெயின்ஸ்லேயும் வந்து வரப்போகுது அப்போது ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் வந்து நீங்கள் படிக்கிறீங்க ஏன் சார் நான் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸை படிக்கணும் இஷ்யூ ஆஃப் ஒரு வேளை இந்த கேள்விக்கு வந்து மூணுமே சாய்ஸ் இருக்கனால இஷ்யூ ஆஃப் காயின்ஸு அண்டு பேங்க் நோட்ஸு அதாவது நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டு வெளியிடுதல் அப்படின்றது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அப்படி இருக்கிறப்போ நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு ரூபாய் நோட்டு ஓகேங்களா ஆனால் இவங்க இந்த சாய்ஸே வந்து ஏன் இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்றது எனக்கு ஒன்றும் புரியலை அதாவது இஷ்யூ ஆஃப் காயின்ஸ் அண்ட் பேங்க் நோட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் நோட்ஸுன்னு கொடுத்துட்டனால இந்த இடத்துல என்ன ஆகிடுது அது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பட் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லுவோம் ஒரு ரூபாய் நோட்டு அதே மாதிரி காய் காயின்ஸை தவிர மற்ற இதெல்லாமே ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான்ட்டு அப்போது இதில் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாணயங்கள் வெளியிடுவது அதே மாதிரி ரூபாய் நோட்டு வெளியிடுவது மூணாவது அரசாங்கத்திற்கே ஏதேனும் பணம் தேவைப்பட்டால் அரசாங்கத்திற்கே கடன் கொடுப்பதும் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் மூணாவது நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கடன் முறைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்குபடுத்துதல் கவர்மெண்ட்டா இல்லை ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம நாட்டில் ஏற்படக்கூடிய கடன் கடன் முறைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடன் கடன் முறைகளை வந்து ஒழுங்குபடுத்துதலே வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் கவர்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ எனக்கு இதில் வந்து ஒரு நிமிஷம் ஒரு கொஸ்டினை படிக்க தேடுது மீதி வந்து மூணு நிமிஷம் வந்து இந்த சாய்ஸஸை வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்போ எப்போ கேட்டாலுமே எனக்கு இந்த கேள்வியை வந்து வேறு மாதிரி அதாவது நான் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் கேட்டேன் அப்படியே இதில் அச்சு இருக்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க கேள்வியை தூக்கிட்டு போய் அடுத்த வருஷம் கேள்வியில் அப்படி கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லாட்டி இதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதில் சாய்ஸஸை வந்து அவங்க ஆல்டர் பண்ணி கேட்பாங்க பட் வந்து கொஸ்டின் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் நேச்சர் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் அப்போது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்றது கேள்வி அதே சமயத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் செகண்ட் குட் மார்னிங் ஆல்மா காயின்ஸையும் பேங்க் நோட்டும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து இது பண்ணும் எனக்கு ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சு போச்சு ரெண்டாவது கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்கர் டு த கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்திற்கே கடன் தேவைப்பட்டால் அரசாங்கத்துக்கு வந்தால் ரெண்டாவது கான்செப்டு அப்போ ரெகுலர் ரெகுலேட்டிங் த கிரெடிட் இந்த கண்ட்ரி அப்போ நாட்டின் கடன் முறைகளை ஒழுங்குபடுத்துதல் அப்போ கேள்வி ஒன்று ஆனால் நான் இதில் கற்றுக்கிட்ட கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கான்செப்டு அப்போ ஒரு கேள்வி இந்த மாதிரி கேள்வியில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மூணு கான்செப்டை வந்து நான் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா கற்றுக்கிறேன் அப்போது இதுக்கு எனக்கு குறைஞ்சபட்சம் மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் தேவைப்படும் நீங்கள் நினச்ச மாதிரி இதில் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு கேள்வி போகிறேனே இப்போ இன்னொரு கேள்வி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேறு எதுலையாவது நான் போகிறேன் பாருங்கள் ஒரு சாய்
அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான விடையை வந்து தேர்வு செய்ய சொல்லலை இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தவறான விடையை வந்து தேர்வு செய்ய சொல்கிறாங்க நம்ம ஆள் இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி எடுக்கிறீங்க இன்றைக்கி சாயந்தரம் நான் சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க இந்த கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் படிக்கிறீங்க சார் இதுக்கு மூணு நாள் அப்போ மூணு நாள் மட்டும்தான் வந்து தவறு இந்த மூணு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தவறு அப்போ ஒன்று ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டு ஆனால் நமக்கு கேள்வி தவறான இது தான் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டெஃபினட்டாக தமிழ் அட்டன் பண்ணலாமா பட் வந்து இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சார் மூணு நாலு தான் தப்பு சார் நான் இந்த கொஸ்டினை முடிச்சிட்டேன் அப்படின்வீங்க அது கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் நாலு சாய்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த நாலு சாய்ஸும் என்ன சொல்ல வருதுன்றதான் இந்த கேள்விக்கு இன்கரெக்டாக இந்த மூணு நாலு மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகிறது வேலை இல்லை ஒரு வேலை இதே கொஸ்டினை ரிட்ட ரிப்பீட் பண்ணி பிக் த அதை கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஃபைன் தி கரெக்ட் ஆன்சர்னு கேட்டுட்டானா மாட்டிப்பீங்க நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் கொஸ்டின் அப்படியே கேட்பாங்க ஆனால் அது அப்படியே நேரடியாக கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை மாற்றி கேட்பாங்க அப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் தவறான இது என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் நாலு இது இருக்குது ஃபஸ்ட்டு த கான்ஸ்டியூஷன் இம்போஸ் லிமிட் டு த ப்ரெசிடென்ட் டு கிவ் அசன் டு த ப்ரெசி அசன் டு த பில் பாஸ்டு பை தி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து இட் இம்போசஸ் ஓகேங்களா லிமிட் டு ப்ரெசிடென்ட் டு கிவ் அசன்ட் to the bill passed by the state legislature அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சட்டமன்றம் ஏற்றிய மசோதாவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் தன்னுடைய இசைவை தர அரசியல் அமைப்பு சட்டம் ஒரு எல்லையை வலியுறு வலியுறுத்தியுள்ளது அப்படின்றத வச்சுப்போம் ரெண்டாவது த ப்ரெசிடென்ட் மே ரெஃபர் எ பில் டு தி சுப்ரீம் கோர்ட் அண்டர் ஆர்டிகல் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார் டிஸ்கஷன் ஸோ வந்து டிஸ்கஷனுக்காக வந்து அவர் என்ன பண்ணலாம் ரெஃபர் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மூணாவது த பவர் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட் அசன் டு த பில் பாஸ்ட் பை த ஸ்டேட்ல தான் ஆர் தி சேம் அதாவது குடியரசு தலைவர் வந்து ஒரு மசோதாவுக்கு அதாவது நாடாளுமன்றம் ஏற்றக்கூடிய மசோதாவிற்கும் அதே மாதிரி சட்டமன்றம் ஏற்றக்கூடிய மசோதாவுக்கும் ஒரே மாதிரி அதிகாரத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை பிகாஸ் பிரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு மசோதாவை வந்து நாடாளுமன்றம் ஏற்றிய மசோதாவை திரும்ப அனுப்பிச்சார் அப்படின்னா அவங்க வந்து திரும்ப அதே மசோதாவை பிரெசிடென்ட் கிட்ட கொடுத்தா பிரெசிடென்ட் வந்து அதுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்தாகணும் இதே மாநில சட்டமன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஒரு மசோதாவை வந்து அந்த சட்டமன்றத்துக்கு அனுப்ப சொல்லிட்டார்னா குடியரசுத் தலைவர் கேட்ட மாதிரி அந்த மசோதாவை அவங்க மாற்றி அனுப்பணும் அப்படின்ற ஒரு அதிகாரம் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பாகுது அதே மாதிரி த ப்ரெசிடென்ட் கேனாட் கீப் ஏ பில் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் பெண்டிங் அட் இட்ஸ் ஹேண்ட் ஃபார் அன் இன்டெஃபினட் பீரியட் ஆஃப் டைம் அதாவது வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மசோதாவை வந்து இன்டெஃபினட் பீரியட் டைம் வரைக்கும் வச்சிருக்க முடியாது அப்படின்றாங்க அப்படி கிடையாது கான்ஸ்டியூஷனில் எங்கேயுமே வந்து குடியரசுத் தலைவர் இத்தனை நாளுக்குள்ளே அதுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்காங்களே தர வச்சுக்கிறதுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்கன்றதுனால இந்த இடம் என்ன ஆகிடுக்கு த ப்ரெசிடென்ட் கேனாட் கீப் ஏ பில் கேன் கீப்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் ஆகிடுது கேனாட்டுன்றப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தவறாயிடுது அப்போது நான் என்னன்னா இந்த கேள்வியை இது பண்ணுறப்போ இந்த ரெண்டு விஷயத்த மட்டுமே நான் கற்றுக்கல கூடவே வந்து இந்த ரெண்டு விஷயத்த கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ ஒரு கேள்வி நாலு கான்செப்டு அப்போது ஒரு நாளைக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு கேள்வி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு கேள்வியை தான் நீங்கள் பேர் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது என்னமோ இருபத்தஞ்சு கேள்வி தான் ஆனால் நீங்கள் கற்றுக்கக்கூடிய கான்செப்டுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு கான்செப்ட் வந்து கற்றுக்கிறீங்க அப்போது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து இருபத்தஞ்சு கேள்வி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு கேள்வியில் நாலு சாய்ஸஸ் இருக்குது அந்த நாலு சாய்ஸஸுன்றதும் வந்து ஒவ்வொரு கான்செப்டு அந்த ஒவ்வொரு கான்செப்டுன்றப்போ அதை என்னவா நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கான்செப்டுன்றப்போ கிட்டத்தட்ட நூறு கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் ப கற்றுக்கிறீங்க அப்போ வாரத்துக்கு வந்து ஒரு ஆறு நாள் நீங்கள் கேள்வியை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்கன்னா ஆறு இன்ட்டு நூறு அறநூறு கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்போ ஒரு மாதத்துக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா முப்பது நாள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் கான்செப்ட் கிட்ட அதாவது மூவாயிரம் டாபிக் வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிறீங்க அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு மூவாயிரம் டாப்பிக்னா குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஆறு மாதம் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அப்போ எவ்வளோ கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க அந்த பதினெட்டாயிரம் கான்செப்ட் இருக்குன்னா அந்த பதினெட்டா பதினெட்டாயிரத்தி அந்த கான்செப்ட் இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோத்தையும் தாண்டிட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் போயிட போது அப்போ கேள்விகள் வந்து எப்பயுமே ப்ரீவியஸ்
சர்க்காரியா கமிஷன் எதற்காக போடப்பட்டது அது எதன் என்ன பரிந்துரை கொடுத்தாங்க பல்வந்த் ராய் மேத்தா கமிட்டி என்ன பரிந்துரை போட்டாங்க அது என்ன ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்தாங்க எதுக்காக போட்டாங்க ராஜ மன்னார் கமிட்டி எதுக்காக போட்டாங்க என்ன ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் கமிஷன் எதுக்காக கொடுத்தாங்க என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்க அப்போ இந்த மாதிரி கேள்விகளில் எட்டு கான்செப்ட் நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கேள்வியில் நீங்கள் எட்டு கான்செப்ட் கிடையாது ஏன்னா வருஷத்தை மட்டுமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணலை அப்போ இந்த கேள்வி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்போ சர்க்காரியா கமிஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க பல்வந்த் ராய் மேத்தா கமிட்டினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ராஜ மன்னார் கமிட்டினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஏஆர்சி கமிட்டினா வந்து ஒன் செகண்ட் குட் மார்னிங் ஆல்மா இது எல்லாமே என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறப்போ சில நேரத்தில் சில கேள்விகளில் எட்டு கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கற்றுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றதா இங்கே வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளில் எல்லா கேள்விக்கும் அதுதான் இதில் எதுவுமே வந்து கிடையாது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் இன்கரெக்ட்லி மேட்ச்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஏன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷனை பற்றி பேசக்கூடியது வந்து ஆர்டிக்கல் டூ எயிட்டி தான் வந்து நிதி ஆணையத்தை பற்றி பேசக்கூடியது அப்போது இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் ஒர்க் அவுட் ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வராது ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சியை பற்றி பேசக்கூடியது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு மீதி மூணுமே உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கான்றது தான் மேட்ரு அந்த இடத்துல அப்போது இந்த கேள்வியில் நீ என்ன பண்ணுற முந்நூற்றி அறுபதுன்றது என்ன பண்ணுறீங்க ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி இதுக்கு வராதுன்றது தெரியும் ஏன் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சிக்கு வரும் சார் அப்படின்றீங்க ஆனால் அந்த கேள்வி வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட தப்புன்றீங்க அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஆர்டிக்கல் டூ எயிட்டியை வந்து நீங்கள் கொண்டு வரீங்க அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டினா ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சின்றதை கற்றுக்கிறீங்க ப்ளஸ் ஆர்டிக்கல் டூ எயிட்டி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கான்செப்ட் கற்றுக்கிறீங்க அஞ்சு ஆர்டிக்கலை கற்றுக்கிறீங்க ஏன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து தப்பானதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க கொஸ்டின் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்பயே இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்கு என்ன ஆர்டிக்கல்னு நீங்கள் போய் பார்ப்பீங்க அப்போ அஞ்சாவதாக அந்த கொஸ்டினை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஒரே கேள்வி தான் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறீங்க அஞ்சு ஆர்டிக்கலை வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் என்னன்றது பிரசிடென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கோர்ட்டுக்கும் ஆன்சர் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லைன்றது த்ரீ ஃபிஃப்டி டூன்றது வந்து நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்றது மாநிலத்தில் குடியரசுத் தலைவர் வச்சு இந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை படிக்கிறப்பயே வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் படிப்பீங்க ஏன்னா மாநிலத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆச்சுன்னா ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மட்டும் கிடையாது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவும் உள்ள ரோல் ப்ளே பண்ணும் ஏன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சுன்றது ஒரு மாநிலம் வந்து மத்திய அரசாங்கம் சொல்லக்கூடியதை மாநில அரசாங்கம் கேட்கலன்னு சொல்லிட்டு எமர்ஜென்சியை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கொண்டுட்டு வரலாம் அப்படின்றது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்றப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போ இது எத்தனாவது ஆர்டிக்கலை ஆறாவது ஆர்டிக்கலை இதில் கற்றுக்கிறீங்க த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு பதில் ஆர்டிக்கல் த்ரூ டூ எயிட்டி இது வந்து முடிஞ்சு போச்சா அப்போ ஆறு ஆர்டிக்கல் கற்றுக்கிறீங்க அடுத்தது ரொம்ப உள்ள டெப்தாக போனால் மெயின்ஸுக்கு படிக்கப்ப பிரசிடென்ட்டோடைய பவர்ஸை படிப்பீங்க நேஷ்னல் எமர்ஜென்சினா ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ பற்றி படிப்பீங்க அதே மாதிரி பிரசிடென்ட் ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் மூணு வருஷம் ஃபினான்ஸ் கமிஷன்னா யார் அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிரசிடென்ட் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஏற்படுவார் இவ்வளோ கான்செப்ட் இதுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அஞ்சுலேருந்து ஆறு கான்செப்ட் வந்து கற்றுப்பீங்க அப்போது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் இருபத்தஞ்சு கேள்வி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு சாய்ஸ் மட்டும் அங்கே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆக போகிறதில்லை அதையும் தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் லேர்னிங் மெனி திங்ஸ் இப்போ வந்து இதிலே எடுத்துக்கலாமே ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அதாவது வந்து இந்த கேள்வி எடுத்துக்கலாம் இந்த அடிப்படை உரிமை என்பது வந்து என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து மேக்னா கார்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது இந்திய அரசியல் அமைப்பின் மகா சாசனமாக கருதப்படுகிறது இந்திய அரசியல் அமைப்போடைய கன்சைன்ஸ்ன்னு வாங்க அதாவது மனசாட்சியாக கருதப்படுகிறது சோல் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஏன்னா ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ பை இட் செல்ஃப் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டு அதே மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து இது பாரோ பண்ணப்பட்டது அப்போது இதில் நாலு விஷயம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எடுத்துக்கிறீங்க சோல் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன்றப்போ ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை கேரண்டி பண்ணுறது பி
ஆத்மீய சபா வந்து இதை மட்டும் தெரிஞ்சுது இது பேர் வந்து இதில் தயவு செய்து இது வரைக்கும் ஆத்மீய சபான்னு பார்த்தோன்னே ராஜா ராம் மோகன் ராய் நான் சார் ஒரு கேள்வி இருபத்தஞ்சி கேள்வியில் ஒரு கொஸ்டின் முடிச்சிட்டேன்னு சொன்னால் அது தப்பு அப்போது ராஜா ராம் மோகன் ராய் வந்து ஆத்மீய சபாவை கண்டுபிடிச்சாருன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் இதையும் தாண்டி சுவாமி வித்தல் மகாராஜா ஏதாவது சபையை வந்து உருவாக்கி எடுக்கிறாரா ஆர்கனைசேஷனை உருவாக்கி எடுக்கிறாரான்றத போய் எக்ஸ்பிளோர் பண்ணணும் தயானந்த சரஸ்வதியை போய் எக்ஸ்பிளோர் பண்ணணும் அரவிந்தோ கோஷ போய் எக்ஸ்பிளோர் பண்ணணும் இந்த நாலு பேர்த்தையும் எக்ஸ்பிளோர் எக்ஸ்பிளோர் பண்ணாதான் நீங்கள் நாலு கான்செப்ட் வந்து இதில் கற்றுக்கிறீங்கன்னா அர்த்தம் அந்த நாலுன்றது எட்டாக கூட இருக்கலாம் எட்டுன்றது பத்தா கூட இருக்கலாம் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கற்றுப்பீங்க ஜஸ்ட் அந்த கேள்வியை பார்த்த உடனே ஆத்மீய ஜபானு பார்த்த உடனே ராஜா ராம் மோகன் ராய் முடிஞ்சு போச்சு நான் சால்வ் பண்ணுறேன் என் டார்கெட் முடிஞ்சு போச்சுன்னா தப்பு அது டார்கெட்டே கிடையாது ஜஸ்ட் உன் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை நீ ரீகால் பண்ணி மனப்பாடம் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் அது தப்பு கூடவே சுவாமி வித்தல் மகாராஜா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அவர் வந்து சபையை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு தயானந்த சரஸ்வதியோட இது என்ன அரவிந்த கோஷோட இது என்ன இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆன்சரை இது பண்ணணும் அதே மாதிரி டேஷ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் சோலாஸ் மென்ஷன் அபவுட் தி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் என் வில்லேஜ் சிம்பிளாக சொல்ல போனீங்கன்னா இது இப்போ நடந்த எக்ஸாம் பதிமூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நடந்தது இது ஏன் இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன்சர் கரண்ட் அஃபே இந்த கொஸ்டின் வந்து ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் இது ஏன் இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னு யாராவது டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் இந்த கேள்வி ஏன் கேட்டிருந்தாங்கன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் நான் உங்களுக்கு லைவாகவே ப்ரூவ் பண்ணுறேன் ஐ டெல் யூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் ஓகேவா ஏன் இந்த கொஸ்டினை கேட்டுறாங்க எவ்வளோ ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் இருக்குது இதை ஏன் கேட்டாங்கன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் யாராவது ஒருத்தர் ஆன்சர் பண்ணுங்க டெல் மீ கைஸ் எஸ் வெரி குட் ஜெய் ஸோ இது ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் ஆனால் நான் இதை என்னன்னு சொல்லுவேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் இது ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் ஆனால் இதை நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் லாஸ்ட் மந்த் ஐ திங்க் ஸோ மங்கி பாத்தில் பிரைம் மினிஸ்டர் பேசினப்போ உத்திரமேரூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷனை பற்றி பேசியிருப்பார் உத்திரமேரூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வெட்டுன்றது உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு அப்பயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மகா சாசனமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி மங்கி பாத்தில் பேசியிருப்பார் ஆனால் இது கேள்வி என்னமோ ஹிஸ்ட்ரி தான் நான் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக சொல்லிடுவேன் அதாவது என்றைக்குமே கரண்ட் அஃபயர்ஸை ஜிஎஸோட மென்ஷன் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் நிறையா வாட்டி சொல்லியிருப்பேன் ரேண்டமாக மகாத்மா காந்தியை பற்றி கேட்குறாங்கன்னா மகாத்மா காந்தியை பற்றி கேட்கணுன்றது டெம்ப்ளேட்டு கிடையாது அந்த நிமிஷத்தில் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து இருக்கும் பிரைம் மினிஸ்டர் கரப்ஷனை பற்றி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பீச்சில் பேசினார் குரூப் டூ மெயின்ஸில் கொஸ்டின் கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி உடைய ஸ்பீச்சு பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஸ்பீச்சு வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஸ்பீச்சு சீஃப் மினிஸ்டருடைய ஸ்பீச்சு இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அதில் இருந்து அதை என்ன பண்ணுவாங்க ஜிஎஸ் கொஸ்டின் இப்போ இந்த கேள்வியை பார்த்த உடனே ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின்னு எடுத்துக்கோங்க பட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா இது கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருந்தனால நம்ம ஆளுங்க போயிட்டு அதை ஹிஸ்ட்ரியாக மாற்றினாங்க அதாவது பண்ண இதே எப்படி பண்ணும் ஏன் பண்ணுன்றது தெரியாத அளவுக்கு நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணேன் அப்போது இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்ப தான் உங்களுக்கு யூ ஆர் கெய்னிங் நாலேஜ் தட் இந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மென்ஷன் இங்கே இருந்தது அப்படின்னா அதையும் நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொன்ன பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுல யூ வில் கெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ வில் கெயின் நாலேஜ் நான் சொன்ன பாருங்கள் அப்போது எப்படி கேள்வி கேட்குறாங்கன்றத உங்களுக்கு புரியும் இனி நீங்கள் என்ன பண்ண மாட்டீங்க எக்காரணத்தை கொண்டுட்டு நியூஸ் பேப்பரில் ஒவ்வொரு நாள் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடியோ இல்லை பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவோ இல்லை வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவோ பேசக்கூடிய எந்த ஒரு வார்த்தையும் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஆம் ஐ ரைட் ஆர் ராங் சொல்லுங்கள் பாப்போ இனி மிஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லை சார் நான் என்னவே இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க டிஎம்கே சார் அவங்க பிஜேபி அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இது பண்ணிவிடுவேன் அவங்க பிஜேபி ரிலேட்டடான கொஸ்டினாக கேட்க மாட்டாங்கன்னு எத்தனை பேர் இன்னும் அந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்கீங
கட்டாயம் நீங்கள் கரண்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த இடத்துல அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஓகே அப்போது இந்த கொஸ்டினில் வந்து நான் தெளிவாக சொல்லுவேன் கரண்ட் ஆஃபீஸ் அதனால் இது ஹிஸ்ட்ரின்னுவேன் நிறைய பேர் ஹிஸ்ட்ரினாலே உத்திரமேரி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் வரும் சோழர்களை பற்றி படி எங்கேருந்து படிப்பீங்க விட்டுட்டு போயிட்டீங்கன்னா ஆனால் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படித்தவன் அந்த பாஸ் ஆகிடுப்பான் நல்லா ஐ வில் சேலஞ்ச் யூ ரைட் யமன் ஒருத்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன மாதம் கரண்ட் அஃபேர்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவேன் இதை வந்து அவன் ஹிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருக்க மாட்டான் இந்த டாபிக் சோழான்ற டாபிக் என்னடா இது லெவன்த்து புக் எடுத்தால் சோழர்கள்ன்ற இங்கே இது சேரர்கள்ன்ற இங்கே இது என்னத்தை படிக்கிறதுச்சு இது இந்த டாபிக் எனக்கு வேணாம் அப்படின்ட்டு போயிடுப்பான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம கிளாஸ் ஒய்டி செஷன் அட்டன் பண்ணியிருப்பான் இல்லை எங்கேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துருப்பான் அவன் என்ன பண்ணியிருப்பான் சரி வந்த வரைக்கும் லாபம் நமக்கு அது எந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்னா தெரியாது இப்போ தான் அவர் பேசினார் உத்திரமேரி இன்ஸ்கிரிப்ஷனை பற்றி எதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சரி தட்டி விடுவோம் எனிவே ஆன்சர் கரெக்டு முடிஞ்சு கண்டுபிடிக்கிறது <laughs> திருவிசல் ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க அப்போ இந்த ஒரு உத்திரமேரி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி பேசிக்கிறார் இந்த மீதி இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்கிரிப்ஷன் எங்கே தாண்டா இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தேட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒரு வேளை அடுத்த வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பத்திர ப்ரோ அதாவது பத் அதாவது பட்டி ப்ரோலோ கல்வெட்டை பற்றி பேசிடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவீங்க இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்ல நம்ம வந்து ஒருவேளை இது இப்படி இருக்குமோ இது இது என்ன அதாவது இது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா சரி இது நமக்கு தெரியும் தெரிஞ்சு போச்சு பக்கத்தில் இருக்கிறது எங்கேன்னு தெரிஞ்சுன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த ஸ்கில் செட் வராது சில பேர் தான் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க அந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷனை தான் நான் இங்கே வேணுன்றேன் சரி திருவி சல்லூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் உள்ளே போய் தேடணும் இது யார் எந்த அரசரோட இது தேடி பார்ப்போம் அடுத்த மீனாட்சிபுரம் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு தேடி பார்ப்போம் இந்த நாலுத்தையும் நம்ம தேடி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க தே வில் மூவ் ஆன் அதே மாதிரி வந்து த வேர்ட் யவன பிரியா டினோட்ஸ் பெப்பர் ஸோ பரவாயில்லையே யவன பிரியான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த சொல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசப்பட்டுள்ள பெப்பரை பற்றி பேசுவோம் அப்போ டர்மரிக் என்னன்னு கண்டுபிடி ஜிஞ்சர் என்னன்னு கண்டுபிடி காடமன் என்னன்னு கண்டுபிடி இதெல்லாம் உங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கா கிடையாது கண்டுபிடி அவ்வளோதான் படையாட்சியர் வேற கிளாஸ் ஆஃப் மிலிட்டன்ஸ் போராளிகள் இது வந்து ஜாதிகளை வந்து உண்டாக்குற மாதிரி மியூசிஷியன்ஸு டான்ஸரு அப்போ வந்து ஹண்டர்ஸு இது எல்லாமே வந்து ஒரு வகையான இது இருக்குது அப்போ வந்து இது என்ன இருக்குன்னா மில்லிட்டன்ஸ் போராளிகளை பற்றி பேசக்கூடியது அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து நான் என்னென்னா இதுலேயே ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது அப்போது வே வேர் இட் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் மைக்ரோலித்திக் ரிலீக்ஸ் ஃபைண்ட் இன் தமிழ்நாடு அதாவது இதுவும் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்திருந்தது தான் ஞாபகம் இருக்கா தூத்துக்குடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் பழமையான தொல்பொருள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாலின் வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார் ஞாபகம் இருக்கா எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குது இரும்பிலானது ஓகேங்களா இரும்பில் நாளான அந்த டூல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னாங்க இதுவும் ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டினா அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் நான் சொல்லுவேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து மருவி அது வந்து நியூஸ் பேப்பரில் வந்ததுனால அது ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டினாக மாற்றிருக்காங்க அப்போது செங்கல்பட்டு தஞ்சாவூர் திருவண்ணாமலை தூத்துக்குடி அப்போது இதை பற்றி நான் என்ன பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மீதி எதுலையாவது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நான் படிக்கிறப்ப என்ன ரீசெண்டாக இதில் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா இதை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இதே மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு கேள்வியிலையும் நாலு சாய்ஸ் எட்டு சாய்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் லேர்ன் கான்செப்ட் இது தான் வந்து நான் சொல்ல வரேன் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கான்செப்டை வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க ஓகேங்களா அப்போ ஒவ்வொரு கான்செப்ட்னா நாலு கான்செப்ட்னா இருபத்தஞ்சி கேள்விக்கு குறைஞ்சபட்சம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு நாளைக்கு நூறு கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க அப்போ நூறு கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிறப்போ யோசிச்சு பாருங்க மாசத்துக்கு நீங்க முப்பது நாள் அடிச்சுக்கலாம் கூட அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரம் காலத்துக்கு கிட்ட வருது இப்ப என்ன ட்ராங் அப்படின்னா சோ இருபத்தஞ்சு கேள்வினாலே நாலு சாய்ஸ் நான் சில கேள்வி காமிச்சேன் ஒரு கேள்வி நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்றப்பயே உங்களுக்கு அந்த நாலு சாய்ஸ்லயே நாலு கான்செப்டும் வரும் நாலு இன்னும் ஒரு நாலு கான்செப்ட் அதை பேஸ் பண்ணி வரும் சோ ஒரே கேள்வியிலேயே எட்டு கான்செப்ட் வருவதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இதன் மூலமா நீங்க என்ன பண்ணலாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து ஒவ்வொரு நாள் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா மினிமம் யூ ஆர் லேர்னிங் ஹண்ட்ரட் கான்செப்ட் இதை தாண்டிட்டு உங்களுக்கு
கண் பாயிண்ட்ல வந்து நீங்க இருக்கீங்க முடிஞ்சு போச்சு அப்ப பார்த்த உடனே டே இந்த கேள்வி நான் அன்னைக்கு படித்தேன் போன மாசம் ஜனவரி மாசம் படித்தேன் ஷோர் ஷாட் அவ்வளோதான் அடி ஷோர் ஷாட் ஆகிறதுன்றது எங்க வரும் அப்படின்னா அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீ அனலைஸ் பண்ணுறியோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோதான் இந்த ஷோர் ஷாட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் அதே மாதிரி இந்த கெஸ்ட் எலிமினேஷனும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் நீ படிச்சுட்டு போறீங்கன்றது வேற அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு கை கொடுக்க கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அன்னோன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டமாக என்னைக்கு நான் படித்தேன்டா ஏதோ ஒரு விஷயத்தான் நான் படித்தேன் இதை எங்கேயோ படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ரேண்டமாக நீங்கள் அடிச்சு விட்டுருவீங்க அதுக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் இது தான் இருக்கும் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ இவ்வளோ விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை டே பை டே நீங்கள் ஒரு ஒவ்வொரு விஷயமும் நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன படிக்கணும் என்ன படிக்கக்கூடாது அப்போ சமச்சீர் கல்வி புக்கில் சில இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கிடையாது அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வரக்கூடிய அந்த தொல்லியல் துறை ரிலேட்டடான நியூஸை எடுக்கணுன்ற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு கிடைக்குதா வாட் டு ரீடுன்றது எனக்கு தெரியுதா அப்போ சிம்பிளாக சார் என்ன சார் படிக்கணும் சமைச்சிர் கல்வி ப புக் மட்டும் பண்ணிடலாம் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சமைச்சிர் கல்வி புக்கை போய் படிச்சுட்டு போனோம் அடுத்த வருஷம் போய் எக்ஸாம்பிள் கேட்டால் சமைச்சிர் கல்வியிலே இந்த இதுவே இல்லையா சார் என்ன சார் இப்படி சொல்லிட்டீங்க எப்பா நீ போய் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் பேப்பரை போய் பாரு அப்போ என்ன படிக்கணும் என்ன படிக்கக்கூடாதுன்னு தெரியுதா அப்போ சமைச்சிர் கல்வியை மட்டுமே நீ ரிலே பண்ணி இருக்கணுன்ற அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாகவே என்ன ஆகுது அந்த மாயை வந்து இந்த இடத்துல உடையுது அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீ எதை வேணாலும் நீ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கலாம் சமைச்சிர் கல்வியை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடிப்படைக்காக அப்போ என்ன படிக்கணும் ரெண்டாவது என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க என்ன நெருங்கின மாதிரி அதாவது வந்து ஆத்மீய சபாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டாலே கூடவே தயானந்த சரஸ்வதியை பற்றி கேட்டுருமா ஏன்னா அவர் வந்து ஆரம்பித்தது வந்து இந்த டிஏவி ஸ்கூலு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கனால அது ரிலேட்டடாக ஒரு சாய்ஸ் வந்து கேட்க தான் செய்கிறான் ஓகேவா அதே மாதிரி என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன் தராங்க கான்ஸ்டியூஷனில் இப்போ பிரசிடென்ட்டோட பவர் வைஸ் பிரசிடென்ட்டோட பவர் இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து அவன் என்ன பண்ணுறான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறான் அதே மாதிரி சாய்ஸஸ் எப்படி கொடுக்குறான்றது தெரிஞ்சு அதே மாதிரி எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்பயே எத்தனை கேள்வி வந்து ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் சரி சார் இதுக்கு நான் என்ன எத்தனை வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பரை எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேசிக்காகவே நீங்கள் ரெண்டு இது பிரிங்களேன் அதாவது ஸ்டேஜ் ஒன்று ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ மூணு ஸ்டேஜாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கோங்க ஏன்னா டைம் இருக்குது நமக்கு ப்ரில்லும்ஸ் அடுத்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்குது ஆகஸ்ட் மந்த் வரைக்கும் இருக்குன்னா ஸ்டேஜ் ஒனில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்த எக்ஸாமோடைய கொஸ்டின் பேப்பர் எந்த எக்ஸாம் ஆனாலும் சரி குரூப் ஒன்னாக இருக்கட்டும் குரூப் டூவாக இருக்கட்டும் குரூப் ஃபோராக இருக்கட்டும் குரூப் த்ரீயாக டிஎன்பிஎஸ்சியில் எல்லா எக்ஸாமுக்கும் ஜிஎஸ் பேட்ட ஜிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எக்ஸாமுக்கும் இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் நடந்த எல்லா எக்ஸாம்ஸோடைய ஜிஎஸ் கொஸ்டின் ஸ்டேஜ் ஒன்று சார் நான் முடிச்சிட்டேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாள் இருபத்தஞ்சி கேள்வி நாலு கான்செப்டோ எட்டு கான்செப்டோ இந்த ஃபார்மேட்டில் நான் இதை முடிச்சிட்டேன் சார் இதை முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்கும் ஆகிடுச்சு சார் நோட்டிஃபிகேஷன் வேறு வந்துடுச்சு சார் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீயை பற்றி பண்ணலன்னு பயப்படாதீங்க டோன்ட் ரன் வித் டார்கெட் இதை நான் முடிச்சிடணும் அப்படின்னு டார்கெட் வச்சு நீங்கள் ஓடாதீங்க நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை கவர் பண்ணணும்னு ஓடாதீங்க குவாலிட்டி குவான்டிட்டியை விட திங்க் தட் குவாலிட்டி ஓகேங்களா குவான்டிட்டியை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆன் குவாலிட்டி ஸ்டேஜ் ஒன்னை மட்டும் நீ முடிச்சினாலே ஹாப்பி தான் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்த ஒரு பதினஞ்சு எக்ஸாம் நடந்திருக்கா பதினஞ்சு ஜிஎஸ் பேப்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஒவ்வொரு கே ஜிஎஸ் பேப்பர்லையும் குறைஞ்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு கேள்வி ஜிஎஸ் கொஸ்டின் இருக்குது அப்போது பதினஞ்சு கொஸ்டின் இன்ட்டு எழுப பதினஞ்சு கொஸ்டின் பேப்பரில் எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டின் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நாலு கான்செப்ட்னாலே அதுவே எனக்கு போதும் ஸ்டேஜ் ஒன் யூ ஆர் மோர் தென் இனாஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சார் ஸ்டேஜ் ஒன்னை நீங்கள் கொடுத்த மாதிரி நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டேன் அதாவது நான் கொடுத்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இன்னுமே எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாகம் தீரில் எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை வந்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் எனக்கு வந்து மைண்ட் ரெஃப்ரெஷ் ஆகுது ஸோ எனக்கு ஏதோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை என்ன கெஸ்ட் பண்ண முடியுது கொஸ்டின் ப
நான் இன்னுமே ரொம்ப பிரில்லியண்ட் சார் ஸ்டேஜ் த்ரீக்கு போகிறேன்னா வெல் அண்ட் குட் தட்ஸ் அப் டு யூ ஸோ இப்படி தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை முடிக்கணுமே தவிர நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சாய்ஸை மட்டும் படித்து அதனால தான் நான் நம்ம டெஸ்ட் சீரீஸ் சி நீங்கள் எல்லாமே சூப்பராக படிக்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் படிக்கிறீங்களா ஒரு இவ்வளோ விஷயத்தை நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் அதனால தான் நம்ம வந்து டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து நம்ம கம்மியான ப்ரைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன்னாக கிடையாது இல்லை டைம் இல்லாமல் நீங்கள் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் எத்தனை பேர் நம்ம குரூப் ஒன் வந்து மா லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் ஸ்டாண்டர்டை விட இந்த வாட்டி நம்ம கொஸ்டின் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருந்தோம் குரூப் ஒன் டெஸ்ட் சீரீஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டினில் ஒரு டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தேன் எத்தனை பேர் அதை அட்டன் பண்ணிங்க How many of you attended the free mock test? So, நம்ம அடாப் டு ஃபோர்ஸ் ஆன் தமிழ் சார்பாக குரூப் ஒன் டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கு ஒரு ஃப்ரீ டெஸ்ட் வந்து கொடுத்துருந்தோம் கொஸ்டின் ஸ்டாண்டர்ட் செக் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை பேர் உங்களை நீங்கள் போய் எழுதி பார்த்துருந்தீங்க எத்தனை பேர் மா எழுதியிருந்தீங்க ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹவ் ரோட் எத்தனை பேர் எழுதியிருந்தீங்க யாருமே எழுதலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் எழுதலை So, you are not uh, worried about the content. You are not worried about me. How was the question? Feedback, podunga, comment. How was the question? Okay, so, if you are here, we will give a free question paper. We will give a group on standard. If you are the question, you will be able to do the content. If you are here, you will be able to do the content. If you are here, you will be able to do the content. If you are here, you will be able to do the content. எப்படி இருக்குன்றத செக் பண்ணுறது எதை பேஸ் பண்ணி செக் பண்ணுவீங்க இவ்வளோ விஷயம் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க வண்டி ஓட்டுறீங்க வண்டி எதுக்கு லைசன்ஸ் வந்து டேரெக்டாக கொடுக்காம எட்டு போட்டு காட சொல்கிறான் நீ தடுமாறனியா இல்லையா ஏன்னா நீ வந்து டேரெக்டாக வந்து ஒரு லைசன்ஸ் போ போட்டு நீ டேரெக்டாக ரோட்டில் எடுவே எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லைசன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு நான் பாட்டில் எனக்கு உனக்கு வண்டி ஓட்டுறது லைசன்ஸ் கொடுத்துட்டா பிறகு நான் தான் ஆன்சரபிள் அப்போ என் கண்ணுமே நீ ஓட்டு விழு என்னமோ பண்ணு என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஓட்டி காமிச்சிடு அதுக்கு பிறகு ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது அது வந்து அப்பாற்பட்ட விஷயம் ஆனால் அதையும் தாண்டிட்டு நீ உனக்கு வந்து இதுக்கு எலிஜிபிளாக இல்லையாட்டுறத நம்ம போட்டோம் அதே மாதிரி தான் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் ரைட்டிங்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் நியரிங் யுவர் ரிசல்ட் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் வந்து எழுதுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் நியரிங் யுவர் ரிசல்ட் அப்படின்றத நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க மோர் த டெஸ்ட் யூ ஆர் ரைட்டிங் மோர் யூ ஆர் நியரர் டு த ரிசல்ட் ஓகேங்களா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் இப்போனா வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஆஃப்லைன் டெஸ்ட்டே வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்கம்மா கொஸ்டின்ஸு அந்தளவுக்கு பண்ணுறாங்க நம்ம ஜஸ்ட் வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ்க்குள்ளே கொடுக்குறா எதுக்கடா நம்ம பிகாஸ் ஆன்லைன்லேயே நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்குறோம் ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எதாவது பெனிஃபிட் ஆகணும் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்குறதுன்றது நம்ம ஏதோ ஒன்று நீங்கள் இன்டாக்டாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ மற்றதை விட நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண பண்ணி டெஃபினட்டாக வந்து வேஸ்ட்டாக போகவே போக டெஸ்ட் சீரீஸை பொறுத்தக்கு இதான் நான் சொல்கிறேன் அட்லீஸ்ட் யூ ஆர் லேர்னிங் நாலு கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஆர் லேர்னிங் முடிஞ்சு போச்சு தெரியாத ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கிறீங்க அதுவே நாளைக்கு வந்து எக்ஸாமில் வந்தது அப்படின்னாலும் அது வந்து நமக்கு வந்து என்னவாக இருக்கும் ஒரு சர்ப்ளஸான ஒரு விஷயமாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ அதனால் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டெஸ்ட்டுன்றது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ன்றது இது பண்ணலாம் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை டிஎன்பிசி வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா யூ கேன் டவுன்லோட் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அடா டூ ஃபோர் செவன் தமிழ் நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஏ செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் ஓ கிளாக் அஸ் யூஷுவல் இருக்குமா ஓகே கிளா நாலுலேருந்து டென் ஏஎம் சிஏ செஷன் இருக்கும் பட் வந்து நான் டெலகிராமில் போடுவேன்னு யோசிக்காதீங்க ஏன்னா பிகாஸ் டெலகிராம் வந்து இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது என்ன ரீசன்னே தெரில ஸோ அதனால் என்னால் லிங்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலகிராமில் ஷேர் பண்ண முடியாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து லைவில் இருக்க யூடியூப் சேனல் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் நோட்டிஃபைன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ நோட்டிஃபை கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம அடாப்டு ஃபோர் செவன் தமிழில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இதுவுமே வந்து இதில் இருக்கும் எஸ்மா ஓகே
சி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் வி கேன் நாட் சேஞ்ச் த டெஸ்டினி ஆஃப் டிஎன்பிசியோட இதை வந்து நம்மளால் மாற்ற முடியாது நம்மளால் ஒன்றே ஒன்று பண்ண முடியும் டிஎன்பிசி அவன் என்றைக்கு எக்ஸாம் வச்சாலும் நம்ம உட்காந்து படித்து நம்ம பாஸ் ஆகிறதானா நம்ம கிட்டே இருக்கே தவிர அவங்கள வந்து இப்படி பண்ணுறது வந்து அது தவறான ஒரு வழிகாட்டு தான் நான் யோசிக்கிறேன் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரில்லிம்ஸு மெயின்ஸு டெஸ்ட் சரி சி புக்ஸ் இருக்குது இதில் டிஎன்பிசியோட எல்லா எக்ஸாம்ஸும் வந்து உங்களுக்கு கவர் ஆகும் டிஎன்பிசியில் வந்து என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே இதில் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரில்லிம்ஸுக்கும் இருக்கும் மெயின்ஸுக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி டெஸ்ட் சீரீஸும் இது உள்ளேயே இன்பில்ட் ஆகிடும் ப்ளஸ் வந்து இ புக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க டோட்டல் ப்ரைஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி சிக்ஸு ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டூ நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கு சேஞ்ச் ஆனாலும் பெருசாக வந்து நமக்கு தாக்கம் இல்லைம்மா அது ஸ்கூல் பசங்க தான் ஒரி பண்ணணும் நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டன் அதில் இருக்க நான் சி சி நல்லா சொல்லல புக்கை அவங்க சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இருக்குன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷனை பேசிக்காக மாற்ற முடியாது புதுசாக ஒரு விஷயத்தை அப்டேட் பண்ணுவாங்க அந்த அப்டேஷனை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் புக்கு மாறினா என்ன மாறலன்னா என்ன அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாதுமா பாரதி ஓகே ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கோட் யூஸ் பண்ணி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு மெஹா பேக்கும் டிஎன்பிசினா இதில் வந்து டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் தான் வரும் இதில் இந்த யூஎஸ்ஆர்பிக்கு வந்து மே மந்த் நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுதுன்னு இருக்காங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே மந்த் நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்வல் கிளான கேலண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணிட்டுக்காங்க பண்ண போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி ஃபாரஸ்டரு எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி பேங்கிங் எல்லா எக்ஸாமும் சேர்ந்தது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழ்நாடு மெகா பேக் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எக்ஸாம்ஸுக்கும் வரும் ப்ரில்லும்ஸும் கவர் ஆகும் மெயின்ஸும் கவர் ஆகும் டெஸ்ட் சீரீஸும் கவர் ஆகும் இ புக்ஸும் கவர் ஆகும் இதோட ப்ரைஸ் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ன்ற டிஸ்கவுண்ட் கோடு வந்து யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ப்ரில்லும்ஸ் மெயின்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் இ புக்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகும் இது இல்லாமல் குரூப் ஃபோர்க்கான கிளாஸ் வந்து பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி செவன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகி போயிட்டு இருக்கு டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ இல்லையா ஸோ ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கோடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி டூ ருபீஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாமல் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் கார்டு வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ ஸோ ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கோடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி டூ ருபீஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாமல் குரூப் ஒனுக்கான கிளாஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கு ஸோ டோட்டல் ப்ரைஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கோடு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி எயிட் ருபீஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எதிர்நீச்சலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கு எஸ்எஸ்சிக்கான கிளாஸஸ் ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் இது எல்லாமே தனியாக கிளாஸ் போகுது அதே மாதிரி சிஇசி மெக்கானிக்கல் ஆடுகளம் அதே மாதிரி ஐபிக்கான கிளாஸ் டூ ஆர் டைவ் ஆச்சு எஸ்எஸ்சிக்கான கிளாஸ் எஸ்எஸ்சியில் நான் எடுக்கிறது எக்கனாமிக்ஸு ஸோ நீங்கள் வந்து ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கோடு யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாமல் அச்சமில்லை பேட்சு ரயில்வே பேட்சு எஸ்ஐக்கான பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கு ஸோ எஸ்ஐக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் கன்ஃபார்மாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே மந்த் வந்து இந்த பிளானர் பிரகாரம் வந்து மே மந்த் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இந்த வாட்டியும் வேகன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தான் வருது ஸோ அதனால் கம்மியான வேகன்சி தான் வருது அந்த கம்மியான வேகன்சி எப்படி பெஸ்ட்டாக வந்து இது பண்ணலாமா அப்படின்றத யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கோடு யூஸ் பண்ணி மோர் தென் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் எடுத்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இது பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம அடாக்டிவ் ஃபோர் செவனில் எஸ்எஸ்சி பிரைம் டெஸ்ட் டிஎன்பிசி பிரைம் டெஸ்ட் பேங்கிங் பிரைம் டெஸ்ட் பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம அடாக்டிவ் ஃபோர் செவன் தமிழோட மொபைல் அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ ஸ்டடி மெட்டீரியல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜாப் அலர்ட்ஸ் டெய்லி ஃபியூசர் சப்ஜெக்ட் வைஸ் கொஸ்டின் மேகசின்ஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கோட் யூஸ் பண்ணி